Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Selamat datang kembali di channel Lesen Kujuja. Nah, pada video kali ini kita update lagi ya, teman-teman. Kita update uh, buraya yang kemarin sudah sebesar apa dan hari ini ikan-ikan uh, sudah memasuki hari ke-6 ya, teman-teman. Hari ke-6. Ya, hari ini juga ikan-ikan uh, ini makan cacing ya, teman-teman. Harusnya dari hari uh, kemarin tang hari kelima itu sudah saya kasih makan cacing ini sudah habis uh, satu literan ya teman-teman habis satu literan ini ya coba ini tinggal yang besar-besar ini cacingnya ini jadi lama nah ukurannya sudah semakin besar ya teman-teman ini ini tapi ini nggak tahu nanti prosentase yang hitamannya berapa kalau sekilas terlihat memang yang uh, abangan itu lebih banyak ya teman-teman jadi ya sudahlah nanti dikasihnya berapa ya tetap harus kita syukuri ya nanti mungkin teman-teman ada yang minat ini uh, abangan soalnya monggo ya nanti teman-teman gak usah bayar jadi gratis tapi cuma mungkin bayar nah, ongkirnya aja ya teman-teman ongkir sama mungkin packing ya packing paling nanti kalau luar kota kan harus dus dan plastik dan oksigen juga ya teman-teman jadi mungkin ganti itu aja sama ongkir ya, murah teman-teman ya jadi nggak usah bayar nah, ikannya gratis ya bisa untuk latihan ya teman-teman misalnya uh, suatu saat mungkin mau mijah sendiri ini latihan dulu ya boleh ya teman-teman nanti kalau sudah waktunya sortir nanti saya info lagi atau bisa WA saya dulu ya teman-teman nanti saya list saya catat itu ya teman-teman hari ini kita makan cacing coba kita kasih cacingnya nah inilah cacing yang tadi kita baru beli ya teman-teman ini satu liter ya satu liter itu harganya kalau di Jogja di daerah saya itu sekitar uh, 40.000 ya teman-teman satu liternya 40.000 ya ini baru habis satu liter ini mau dua liter ini teman-teman itu ya untuk cacingnya usahakan benar-benar bersih ya teman-teman jangan sampai ada yang masih kotor atau masih fresh dari uh, dari sawah atau dari selokan itu harus sterilkan dulu kalau ini sepertinya sudah sudah bersih teman-teman ya untuk untuk perawatan cacingnya juga kan ini otomatis gak habis ini ya satu liter ini gak habis nanti kita harus uh, treatment cacingnya biar tidak mati teman-teman nah itu dengan di dikocor air gini ya selama 24 jam ya pokoknya terus-menerus teman-teman kecil aja nggak masalah yang penting airnya mengalir itu nanti uh, cacingnya akan bertahan lebih lama gitu kalau enggak nanti pasti mati teman-teman gitu ya kalau tempat saya saya tambah airasi biar makin bagus gitu oke langsung saja kita kasihkan ke buraya yang tadi oke kita biasa pakai pakai gayung ya teman-teman kita pakai gayung untuk tempat Nah, seperti ini aja teman-teman nah, ini cacingnya seger bagus ya jangan sampai teman-teman beli itu cacingnya udah pada banyak yang mati nah, itu nanti bahaya ya kita bagi-bagi uh, nanti beberapa tempat ya teman-teman kita pakai pakai cowek atau pakai yang tempat sambal nah, mungkin kita pakai separuhnya nanti yang separuhnya besok karena takutnya nanti kalau di kolam itu kalau mati di kolam mati masal cacingnya nanti bisa bahaya teman-teman amoniaknya bakal naik nah itu yang berbahaya untuk buraya oke teman-teman kita kasihkan ini ya cacingnya masih merah oke ya teman-teman ini cacingnya kita kasih langsung di sini Ya, langsung dimakan ya dipotong-potong sendiri teman-teman jadi uh, untuk pakan cacing itu sangat baik ya teman-teman jadi uh, kalau mungkin dengan 
pakan yang lain dibandingkan pakan 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 yang lain itu pakan cacing itu yang yang terbaik menurut saya ini ya nanti hari ke 10 ini misal tiga hari lagi atau empat hari lagi ini udah ukurannya udah beda lagi ikannya teman-teman ya ini yang hitam hitam nanti kita pisahkan nih ya ada yang hitam yang udah besar ada yang masih kecil nah, perbandingannya dengan yang nah, kuning itu jauh lebih banyak yang kuning teman-teman jadi mungkin nah, mungkin setelan jantannya ya atau memang induannya itu kurang nyetel teman-teman itu jadinya banyak yang kuning nah jadi uh, kalau di tempat saya kan uh, dibesarkan tidak di kolam lumpur ya teman-teman jadi harus pakai cacing sutra itu kalau beda cerita kalau saya misalnya ada kolam lumpur atau teman-teman pakai matpon itu nanti uh, umur segini udah ditebar teman-teman ya jadi tidak dipelihara jadi lebih irit pastinya ya lebih irit tidak membutuhkan cacing ya tapi paling cuma pakai merutu aja ya teman-teman pakai kutu air nanti terus atau artemia nanti terus langsung dipindah di matpon itu kalau tempat saya kan dibesarkan tetap di kolam terpal jadinya pakai cacing teman-teman tapi pertumbuhannya tetap nggak kalah ya dengan matpon kalau di matpon kan banyak makanan alami ini juga alami ya teman-teman tapi nah, alaminya kita harus uh, beli kita harus mengeluarkan uang kalau di matpon kan enggak kita pakai pupuk aja nanti akan muncul banyak uh, kutu air banyak makanan-makanan alami ini ya teman-teman mereka sangat lahap sekali kalau untuk urusan makan cacing dan pertumbuhannya itu sangat cepat ya teman-teman nanti ini tiga hari aja udah kelihatan beda nanti ikannya ya ini saya bagi menjadi satu dua tiga empat ya ya ini ya secukupnya aja ya teman-teman secukupnya sehari habis lah ini sampai besok pagi habis ya jadi tidak ada cacing yang mati tapi yo walaupun dua hari kalau udah cacing masuk sini itu nggak mati ya teman-teman karena airnya juga ganti terus oksigen juga banyak ya jadi airnya bagus cacing pun nggak gampang mati Oke ya teman-teman jadi uh, misalnya di tempat teman-teman itu enggak ada cacing itu bisa pakai pakai kutu air atau misalnya tidak ada kutu air adanya pakan yang beli ya udah beli uh, artemia bubuk ya teman-teman artemia bubuk besok saya bahas lagi uh, tentang makanan alternatif selain cacing sutra ya teman-teman nanti uh, linknya juga saya sertakan itu Jadi sekali lagi uh, makanan yang paling baik adalah makanan yang hidup ya teman-teman terutama di sini cacing sutra itu selain pakan hidup itu bagus untuk pertumbuhan uh, pakan hidup itu tidak merusak air ya teman-teman jadi airnya itu seling terus bagus terus jadi tidak tidak menimbulkan amonia yang bikin mati masal itu yang bahaya ya teman-teman. Kalau cuma menelurkan dan ikannya netas itu insya Allah gampang. Tapi untuk merawat airnya, ya merawat airnya di sini yang kelihatannya gampang, tapi ternyata susah. Salah pakan sedikit aja, udah bisa bablas semua teman-teman gitu. Jadi perawatan budaya ini harus sangat ekstra hati-hati gitu. Ya ini mulai mukbang, ya mukbang cacing nih. coba kita lebih dekat lagi ya ini saya sudah zoompol ini
nah, ini kecil-kecil aja berani tarung dengan cacing ya karena cacing sutra itu lembut dan uh, dipatahkan itu gampang teman-teman karena dia juga ukuran mulutnya juga sudah masuk ya untuk si ikannya ukuran mulut di umur 6 hari itu udah bisa makan cacing bahkan lima hari bisa teman-teman ya setelah makan kemarin artemia baru uh, ini cacing oke ya teman-teman seperti ini itu dulu uh, mungkin kita sambung nanti di uh, seleksi ya di seleksi kurukunya hitaman nanti jika ada teman-teman yang minat untuk membesarkan kurukunya atau membesarkan uh, abangannya ya kalau kurukun nanti masih saya besarkan ya teman-teman mungkin nanti satu bulan baru uh, saya jual bibitannya ya ya ukuran sedotan lah ya. nah di sini ada jumbo tosenya teman-teman nih ini ada yang besar ada, ada yang besar ini ya ini nanti teman-teman kalau mau melihara ini bisa ini ya abangan tapi yang jumbo selesai ya bisa jadi benigoi bisa jadi pohaku ya gitu ya teman-teman nah, kita jumpa di nanti di seleksi atau nanti di pakan alternatif ya selain cacing sutra teman-teman oke gitu dulu banyak salahnya saya mohon maaf saya iri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.